হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম তানবীর একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলে বন্ধুরা মাইক্রোসফট এক্সেল এর আজকের টপিক হলো আমরা যারা মাইক্রোসফট এক্সেল প্রতিনিয়ত ব্যবহার করি তাদের দেখা যায় যে যখন আমরা অনেকগুলো ডাটা ইনপুট করার ভিতরে আমাদের অনেক সময় এরর এই যে চিহ্নগুলো দেখতে পাচ্ছেন এরকম এরর অনেকগুলো আপনার অপশন বা চিহ্ন এরকম উঠে যায় মানে আমাদের কোনো কিছু ভুল হলে আপনার এই এরর যে এই যে এন এ তারপর আর ই এ হ্যাঁ তারপর আরও একটি চিহ্ন আছে এই ধরনের আপনার ইরোর অপশন উঠে যায় তা এই যে আমার ধরেন এখানে আপনার আমার এই যে সিটটি থাকবে এই সিটির ভিতরে আমার অনেকগুলো আপনার ডাটা ইনপুট করা আছে এবং সেখানে আপনার এরকম ইরোর আছে অনেকগুলো আছে সাপোজ এখানে আমার ডাটা আছে পুরো পুরো সিটটা জুড়ে আছে এক হাজার সিটির ভিতর মানে পুরো এক হাজার র কলমের ভিতরে আছে এরকম আর আমার এখানে আপনার যে ইরোর এরকমও আছে ধরেন প্রায় একশো দুইশো এখন আমার ইরোর গুলো এই যে ইরোর চিহ্ন গুলো এগুলো এখন আবার ডিলিট করতে হবে বা এখান থেকে আমার সরিয়ে ফেলতে হবে আমাকে আমার বস বা আমাকে যে কাজ দিয়েছে সে আমাকে বলল যে ইরোর গুলো দ্রুত তুমি সরিয়ে ফেলাও তো বন্ধুরা এক্ষেত্রে আমরা যারা আপনার জানি যে কিভাবে ইরোরটি এভাবে এই যে ইরোর চিহ্নটি এটা আমাদের ডিলিট করতে হবে তারা তো করতে পারবো বাট আপনার যারা জানি না তারা সেই ক্ষেত্রে কি করি এরকম ভাবে একটি 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 সেলে গিয়ে আমরা ডিলেট চেপে আমরা ডিলেট কিটি চেপে তারপরে কিন্তু আমরা এভাবে ডিলেট করি তাই না আদারওয়াইজ আমরা যেভাবে ডিলিট করতে পারি নর্মালি আমরা যেটা জানি সেটা হলো যে এই যে এরকম ভাবে ফিল্টার করা থাকে ফিল্টার করা থাকলে ফিল্টারে গিয়ে আমরা এভাবে সর্টেস করে আপনার এখান থেকে এই যে এন এ আছে এন এ তে সিলেক্ট করে আমরা এইভাবে ডিলেট করতে পারি বাট এটা তো আমরা করলাম একটা র বা একটা কলম এর এইভাবে করলাম তাই না কিন্তু আমার কথা হলো যে আমার তো যদি এক হাজার এরকম আমার ইরোর চিহ্ন থাকে তা সেক্ষেত্রে আমি কিভাবে করব সেক্ষেত্রে আমার প্রত্যেকটা র বা প্রত্যেকটা আমার কলমে কিন্তু থাকতে পারে হম কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি সেটা কিভাবে ডিলিট করব তা বন্ধুরা আজকের ভিডিওটিতে আমি সেটি দেখাবো যে আপনাদের যে কোনো রতে বা যে কোনো কলমে যদি আপনার এরকম ইরোর চিহ্ন থাকে সেটা আপনি কিভাবে নিমেষে খুব সহজে ডিলিট করে ফেলতে পারবেন এবং এখানে এই ইরোর জায়গায় যদি আপনি অন্য কিছু লিখতে চান সেটা আপনি কিভাবে যদি আপনার এক হাজার ইরোর চিহ্ন এরকম থাকে সেখানে আপনি এক হাজার ইরোর নিমেষে সিলেক্ট করবেন এবং নিমেষে ডিলিট করবেন এবং নিমেষে আপনি সেখানে কিছু লিখতে পারবেন তা সেটা কিভাবে করবেন এখন দেখাবো তা বন্ধুরা মূল ভিডিওতে চলে যাবো মূল ভিডিওতে চলে যাওয়ার আগে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট যারা এখন পর্যন্ত আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা অলরেডি করেছেন আমি থ্যাংকস টু ফর ইউ আর যদি ভিডিওটি আপনাদের বিন্দু মাত্র ভালো লেগে থাকে প্লিজ বন্ধুরা লাইক দিতে কিন্তু ভুলবেন না তো বন্ধুরা প্রথমে যে কাজটি করব আমাদের যে ডাটাটি যে সিটে আমাদের ইনপুট করা আছে সেই ডাটাটাকে আমরা সিলেক্ট করব পুরোটাকে আমরা পুরো সিটটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম এই সিলেক্ট করার পরে কিবোর্ড থেকে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি বাটনটি প্রেস করব কন্ট্রোল চেপে ধরে জি বাটনটি প্রেস করার সঙ্গে আমাদের সামনে যে আপনার অপশনটি বা যে ডায়লগ বক্সটি আমাদের সামনে আপনার আসলো এটা হলো গো টু নামে একটি আপনার দেখবেন যে বক্স আপনার সামনে চলে এসেছে তা এখানে এই যে দেখেন এই যে স্পেশিয়াল এই যে স্পেশিয়াল অপশনটি আছে এটাই আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে অনেকগুলো আপনার অপশন আছে সেখান থেকে আপনি যে কাজটি করবেন এই যে ফর্মুলাস এই দেখেন ফর্মুলাসের এখানে আপনার যে গোল যে চিহ্নটি আছে এখানে আপনি চেক মার্ক দেবেন দেওয়ার পরে আপনি দেখবেন যে সঙ্গে সঙ্গে যে আমার যেগুলো হাইট করা ছিল হম হাইট করা গুলো কিন্তু আমার এখন শো করতেছে তা এখান থেকে আমাদের যে কাজটি আমরা করব আমরা ইরোর যে চিহ্নটি এই ইরোর চিহ্নটাকে আমরা সিলেকশন করবো তাই না তা সেক্ষেত্রে আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমাদের এখান থেকে এই যে নাম্বার টেক তারপর লজিক্যাল এগুলো আমরা উঠিয়ে ফেলবো শুধু ইরোরের উপর আমরা টেক চিহ্নটি রাখবো রেখে আমরা ওকে তে ক্লিক করবো বন্ধুরা এখন কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যখন আমি ওকে তে ক্লিক করলাম বাইরে কোথাও কোনো জায়গায় ক্লিক করবেন না ওকে তে ক্লিক করার পরে আপনি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার যতগুলো যে ইরোর চিহ্নগুলো আছে সব কিন্তু ও সিলেকশন করে নিয়েছে যেখানেই আছে আপনার যদি এই পুরো সিটটা আপনার ডাটা ইনপুট থাকতো এবং পুরো সিটে যদি আপনার এক হাজার ইরোর থাকতো সেটা কিন্তু এইভাবেই সিলেক্ট করে নিত আপনাদের বোঝার স্বার্থে আমি আপনাদের এই যে ইরোরটা যে সিলেক্ট করেছে সেটাকে আমি কালার করে দেখাচ্ছি এই ফিল্ড কালারে গিয়ে আমি যদি এখন এই যে দেখেন কালার করে দেখেন পুরো ইরোরটাকে কিন্তু সিলেক্ট করা অবস্থায় আছে দেখেন এখন আমরা যে কাজটি করব এখন হলো যে আমরা এই যে ইরোরটি আছে এটাকে আমরা ডিলেট করতে চাচ্ছি তাই না আমরা এখন এখানে যদি এখন ডিলেট বাটনটি প্রেস করি দেখেন আমার কিন্তু সব ডিলিট হয়ে গেল একসঙ্গে শুধু ডিলেট বাটনটি প্রেস করলাম আমার কিন্তু একসঙ্গে সব ডিলেট হয়ে গেল আবার আমি কন্ট্রোল জেড
ऑन लेके अपनी कंट्रोल बटन टी प्रेस करें अपनी इंटर क्लिक करवन लेकिन अपना शॉप जगह किन्तु ऑन हो गयी थी अब आप जब मैं बैक जाए बैक गये जब मैं अपन ऑन ना लेके अपन जब अपन एक ने लेके चाहिए जब हमारे पास शो पास शो लेके अपनी कंट्रोल बटन टी प्रेस करें एक्शन এরকম ভাবে আপনি যা এখানে লিখতে চান আপনার কিন্তু আমি যে অপশনটি যেভাবে দেখালাম যে আমি আবার এখান থেকে চলে যাই চলে যাওয়ার পরে আমি ব্যাকে যাই ব্যাকে গিয়ে আমার এরর আপনার যে চিহ্নটি চিহ্নটি আমি নিয়ে আসলাম কালার করা অবস্থায় থাকুক কিভাবে আমি সিলেকশন করলাম পুরো শীটটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে কন্ট্রোল জি বাটনটি প্রেস করলাম যে অপশনটি আসলো এখান থেকে আমরা এই স্পেশালে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে ফর্মুলাসে ক্লিক করলাম দেন নাম্বার টেক্স লজিক্যালস এগুলো উঠিয়ে দিয়ে ইরর শুধু রাখব যেহেতু ইররের উপর আমরা কাজ করব পুরো ইররটা আমার সিলেকশন হয়েছে এখন যদি আমি এটাকে ডিলিট করতে চাই শুধু ডিলিট এ ক্লিক করব দেখেন আমার কোনো কিছু থাকবে না কালারটাকে যদি আমি নাম করতে চান দেখেন নো ফিল কালার আমার কিন্তু এখন কোনো কালার নেই অথবা এখানে যদি এখন আপনি কারো নাম লিখতে চান আপনি আমি আমার নামটি লিখলাম লেখার পরে এখন যদি সব জায়গা যদি শুধু এই নামটি আপনি এন্ট্রি করতে চান সেই ক্ষেত্রে কন্ট্রোল বাটনটি প্রেস করে এন্টারে ক্লিক করবেন দেখেন সব জায়গায় কিন্তু নামটি হয়ে গেল আমি কালার করে বোঝার সাথে আপনাদের দেখিয়ে দিলাম দেখেন সব জায়গায় কিন্তু নামটি এন্ট্রি হয়ে গেল এখন যদি আমি ডিলিট করতে চাই ডিলিট এ প্রেস করলাম সব ডিলিট হয়ে গেল তো বন্ধুরা কিভাবে আপনি আপনার যে ইরর চিহ্নগুলো যদি আপনার একটি শীটের ভিতরে 1000 ইরর থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে নিমেশেই সিলেকশন করে এবং নিমেশেই ডিলিট করতে পারবেন সেটা হয়তো বা আজকের ভিডিও দেখার পরে আপনাদের আর মানে অন্য কারো কাছে গিয়ে শিখতে হবে না এই ভিডিওর মাধ্যমেই আপনারা করতে পারবেন তাই যদি এই ভিডিওটি আপনার বিন্দু মাত্র উপকারে এসে থাকে প্লিজ বন্ধুরা ভিডিওটি লাইক দিবেন এবং ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না তা আজ এই পর্যন্তই আগামীতে মাইক্রোসফট এক্সেলের অন্য কোন ট্রফিক নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ